नमस्कार सखी सह्याद्री आजा भाग मी स्वप्न अपने सग मनापासन स्वागत करते मंडली वाढ़त प्रदूषण और इतर अनेक कारण हवान बदला एक मोट संकट आज अपने सगर उभ रहा है खरतर सृष्टि हवान वेगवेगे घटक आता घटक मधला कमी जास्तपना हवान बदल हरकत नहीं है मग हे बदल न होता कशा मु कि कारण का संशोधन करुसार उपाय योजना करण हि आता का गरज रही है मुळात हवामान बदल जो आहे ही एकदम ताबडतोब घडणारी किंवा ताबडतोब परिणाम दाखवणारी गोष्ट नाहीये तर ती सतत बदलणारी गोष्ट आहे मुळात माणसाने स्वतःच्या विकासासाठी नैसर्गिक बाबींवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला थोडक्यात काय तर निसर्ग चक्रात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला आणि मग या सगळ्यामुळेच या हवामान बदलाच्या संकटाचा बिगुल वाजवायला सुरुवात झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये आणि त्याचे परिणाम मात्र आता कुठेतरी आपल्याला दिसायला लागलेले आहेत आपण भोगायला लागलेला आहोत मग नेमका हा हवामान बदल होतो कशामुळे आणि त्या दुष्परिणामांचा सामना नेमका आपण कसा करायचा या संपूर्ण अनुषंगानं बोलणार आहोत आजच्या सखी सह्याद्रीच्या भागात आजचा आपला विषय काय आहे तो पाहून घेऊया आजचा आपला विषय आहे बदल ते हवामान आणि शेती समस्या आणि या महत्वपूर्ण विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपण आमंत्रित केलेला आहे पुणे येथील भारत मोसम विज्ञान विभागाचे मोसम विज्ञानी सुहास मैराळसर सर नमस्कार नमस्कार मॅडम सखी सह्याद्री कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते धन्यवाद मॅडम आपल्याला आपण मला इथं बोलून संधी संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद याच विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आजचे आपले दुसरे पाहुणे आहेत पर्यावरण तज्ज्ञ अजिंक्य साळुंखे नमस्कार सखी सह्याद्री कार्यक्रमात आपलंही मनापासून स्वागत करते खरतर वाढतं प्रदूषण यामुळेच हवामान बदलाचं एक मोठं संकट आपल्या समोर उभं राहिलेलं आहेच मग हे हवामान बदल नेमका होतो कशामुळे त्यावर आपण नेमके उपाय कसे केले पाहिजेत आणि एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी कशी असली पाहिजे या संपूर्ण अनुषंगाने आपण आपल्या दोन्ही पाहुण्यांकडून जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करून घेणार आहोतच कार्यक्रमातला तुमचा सहभाग सुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे संपर्कासाठी आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत दोन चार नऊ शून्य आठ शून्य पाच शून्य दोन चार नऊ आठ आठ शून्य पाच शून्य शून्य दोन दोन अर्थातच एस पी कोड मुंबई बाहेरच्या प्रेक्षकांसाठी नेहमीप्रमाणे आपण काही गोष्टींची काळजी घेणार आहोत प्रश्न जेव्हा विचाराल तेव्हा आपल्या दूरदर्शन संचाचा आवाज थोडासा कमी ठेवा म्हणजे तुमचा आवाज तुमचा प्रश्न आमच्यापर्यंत व्यवस्थित येऊन पोचेल आणि विषय कळलेला आहे त्यामुळे विषयाच्या अनुषंगाने नेमके प्रश्न जर तुम्ही विचारले तर आपली ही चर्चा उत्तरोत्तर खुलत जाईल आणि आपल्याला आपल्या दोन्ही पाहुण्यांकडून जास्तीत जास्त मार्गदर्शन करून घेता येईल लगेचच करूया चर्चेला सुरुवात दोघांचं पुन्हा एकदा मी कार्यक्रमात स्वागत करते अगदी सुरुवातीला जो आपला विषय आहे की हवामान बदल तर सर तुम्ही काय सांगाल की हवामान बदल म्हणजे नेमकं काय किंवा त्यावर परिणाम करणारे जे वेगवेगळे घटक असतात त्या घटकांबद्दल काय सांगाल अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर हवामान बदल म्हणजे हवामान घटकाच्या दीर्घकालीन सरासरीमध्ये जे होणारे बदल आहेत त्याला आपण हवामान बदल म्हणतो पण हवामान बदलाचे घटक कोणते कोणते घटक असे हवामानाला कारणीभूत ठरतात हवामान जे जे घटक आहेत हवामानाकरता हवामानाच्या ते हवेचा दाब आहे तापमान आहे सूर्यकिरणं आहेत पाऊस आहे वाऱ्याचा वेग आहे वाऱ्याची वी दिशा आहे त्याच्यानंतर बाष्पीभवन आहे ढग आहेत या सर्वांचा लेखाजोखा जो असतो तो हवामान दर्शवतो आता या हवामान बदल जे हे बोलण्यापूर्वी किंवा या संदर्भात बोलण्यापूर्वी आपल्याला दोन गोष्टी आधी महत्वाच्या माहिती पाहिजेत एक तर म्हणजे वेदर आणि क्लायमेट आपण हवा आणि हवामान असं या गोष्टी तिथं संबोधित तर वेदर काय आहे की हे वेदर अल्पकालीन थोड्या कालावधी करता असतं त्याच्यानंतर मर्यादित क्षेत्राकरता असतं समजा हे एक गाव आहे त्या गावाच्या क्षेत्राकरता आज इथलं वेदर इथलं होतं दुसरे गाव आहे दुसऱ्या गावाकरता वेदर असं होतं त्याच्या मुंबई करता वेदर आजचं असं असंच राहील पुण्याकरता वेदर हे वेगळ्या प्रकारचं राहील त्याच्यानंतर कधी कधी ते वेगानंही बदलू शकतं आणि त्याच्यानंतर त्याचा अंदाज करणं हा कठीण असतं 
म्हणून आपण एक वेदर म्हणतो त्यांना याला हवा आणि क्लायमेट म्हणजे काय तर हवामान हवामान का हा असतो दीर्घकालीन क्लायमेट ऑफ ए स्टेज एखादं कोकणाचं क्लायमेट कसं आहे की बाबा आद्रता असलेलं आहे त्याच्यानंतर मराठवाड्याचं क्लायमेट कसं आहे हे कोरडं आहे त्याच्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्राचं कसं आहे थोडं थंड आहे म्हणजे हे झालं हवामान हे झालं हवामान हे कसं असतं दीर्घकालीन जास्त काळाकरता असतं विस्तृत क्षेत्र असतं ज्याचं क्षेत्र मोठं असतं त्याच्यामध्ये हंगामी बदलच होऊ शकतात रोजच्या रोज त्याच्यात बदल होत नाहीत आणि हे जास्त काळाकरता बोलले जातात ह्या दोन गोष्टी बघितल्या या दोन गोष्टी समजा हवा हवा आणि वेदर आणि क्लायमेट जर आपण बघितलं तर आपण या क्लायमेट चेंज या विषयावर पुढे काहीतरी बोलू शकतो नक्कीच बोलू शकतो जसं तुम्ही म्हणाल तसं की हवामान आणि हवा याच्यामध्ये भरपूर फरक असतो आणि त्या अनुषंगाने तुम्ही उदाहरणं सुद्धा सांगितलेली आहेत की एखाद्या क्षेत्राचं हवा आणि एखाद्या प्रदेशातले हवामान याच्यामध्ये नक्कीच फरक होऊ शकतो अजिंक्य मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की तुम्ही याबद्दल काय सांगाल की नक्की हवामान बदल आणि मग पर्यावरण याचा परस्परपूरक संबंध कसा आहे अगदी बरोबर मॅडम आताच सरांनी जे आपल्याला सांगितलं की क्लायमेट आणि वेदर या गोष्टींचा संदर्भ सरांनी दिला पण मित्रांनो त्या आधी आपण एक थोडंसं आता मॅडमनी जे विचारलं की पर्यावरण या संकल्पनेवर आपण थोडंसं बोलूयात एन्व्हायरमेंट असं म्हणतात पर्यावरणाला इंग्लिशमध्ये एन्व्हायरमेंट हा शब्द फ्रेंच एन्व्हायरन या शब्दापासून डिराईव्ह झाला आहे एन्व्हायरनचा अर्थ होतो की आपण आणि आपले सभोताल जसं की आता आपण सर म्हणतायत की आपलं सभोताल आणि आपण या परस्पर संयोगाने आपण आजपर्यंत प्रगती करत आलो आहोत तसंच आपल्या सभोतालमध्ये काही घडामोडी घडत आहेत की ज्याच्या ज्या गोष्टींचा पुरेपूर फायदा करून आजपर्यंत आपण प्रवास केलाय त्याच्यामध्ये आपल्या सभोतालातले दोन महत्वाचे घटक सरांनी आपल्याला सांगितले आत्ता की क्लायमेट आणि त्यातल्यात एक एक घटक मला थोडासा ऍड करूश वाटतोय की इकोसिस्टीम या इकोसिस्टीम आणि क्लायमेट या दोन्हींच्या परस्पर संगनमताने आपलं सभोताल तयार होतं आणि आपण आणि आपलं सभोताल असं दोन्ही मिळून पर्यावरण तयार होतं आणि याच पर्यावरणाच्या आधारे आपण आजपर्यंत विकास करत आलो आताच क्लायमेट या संकल्पनेचा संदर्भ सरांनी छान प्रकारे दिला त्याच्यात एक थोडीशी ऍडिशन माझ्याकडनं असं राहील की क्लायमेट या तीन गोष्टींपासनं बनतं की ज्याच्यामध्ये लिथोस्फिअर ऍटमॉस्फिअर आणि हायड्रोस्फिअर अशा तीन संज्ञा वापरल्या जातात या ऍटमॉस्फिअरमध्ये आपल्या पृथ्वीच्या बाहेर एका किलोमीटर्सपर्यंत वातावरणाचे थर आहेत ज्याला की आपण ट्रोपोस्फिअर स्ट्रॅटोस्फिअर मेझोस्फिअर आणि थर्मोस्फिअर या या थरांच्या अवलोकनाने आपलं पृथ्वीच्या आजूबाजूचं वातावरण तयार होतं आणि जो आपला महत्वाचा पर्यावरणातला एक महत्वाचा घटक समजला जातो त्याचबरोबर लिथोस्फिअर हा जो एक संज्ञा मगाशी मी वापरली त्यामध्ये अर्थचा भूपृष्ठ ज्याच्यामध्ये खडक असतील रॉक्स असतील सेडिमेंट्स असतील सँड असेल यांचा अवलोकन म्हणजे पृथ्वीचा भूपृष्ठ भाग पृथ्वीच्या वरचा भाग आणि हायड्रोस्फिअर की ज्याला आपण पाण्यातली जीवसृष्टी या सर्व अवलोकनाने पर्यावरण बनतं आणि पर्यावरणातला खूप महत्वाचा भाग आहे क्लायमेट की ज्याच्या अवलोकनाने हे सर्व जीवनक्रिया सुरळीत होते बरोबर जसं तुम्ही म्हणाल तसं की जेव्हा आपण हवामान किंवा हवामान बदलाच्या गोष्टी करत असतो तेव्हा आपण राहतो ते पर्यावरण आणि म्हणजे आपण आणि आपल्या सभोतालच्या या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण म्हणू शकतो की लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग थिंग जे असतं सजीव आणि निर्जीव या दोन्ही गोष्टी इथे विचारात घेणं फार गरजेचं आहे आणि त्या अनुषंगानेच मग आपण पुढे जात असतो सर पुन्हा एकदा मला तुम्हाला विचारायला आवडेल की तुम्ही म्हणालात तसं की हवामान बदल हा एखाद्या प्रदेशासाठी दीर्घकालीन टिकणारा असतो किंवा एखाद्या क्षेत्रासाठी तो कदाचित दिवसेंदिवस बदलू शकतो म्हणजे एक दिवस असा असू शकतो तर दुसरा दिवस हवा वेगळी सुद्धा असू शकते तर या सगळ्यामध्ये जे ग्लोबल वॉर्मिंगचं संकट आपण सगळे जण आज संकटाला त्या तोंड देतो आहे अर्थात जागतिक तापमान वाढ त्या तापमान वाढीला कोण किती कारणीभूत आहे त्या मुद्दा तर नंतर आहेच पण हवामान बदल जेव्हा आपण म्हणत असतो तेव्हा हे ग्लोबल वॉर्मिंग ह्या दोघा दोन्ही घटना एकमेकांशी कशा संबंधित आहेत होय ज्या सरस आहे हवामान बदल म्हणलं की तिथं दुरान्वय आपण संबंध जोडून टाकतो त्याचा तापमान वाढीशी कारण यामध्ये हे जे आता आधी यापूर्वी मी जे घटक बोललेलो आहे की हवेचा दाब आहे ताप तापमान आहे वाऱ्याचा देश दिशा आहे वाऱ्याचा वेग आहे ह्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त अफेक्टेड कोण असेल जास्तीत जास्त ज्याच्यावर परिणाम झालेला आहे ते तापमान आहे मग ना साहजिकच जागतिक तापमान वाढ आणि क्लायमेट चेंज ह्या दोन्ही एकमेकांशी संबंधितच आहेत मग या क्लायमेट चेंज वाढला किंवा या तापमान जागतिक तापमान वाढीला कारणीभूत घटक कोण आहेत तर हे नैसर्गिक काही घटक आहेत जे अक्षांश आहे समुद्र सपाटीपासूनची उंची आहे महासागराचे करंट्स आहेत त्याच्यानंतर काही स्थळ आहेत काही रेडिएशन सोलार रेडिएशन आहे व्यापार ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे बाष्पी भवन आहे त्याच्यानंतर कक्षीय बदल काही बदल संभवतात पृथ्वीच्या याच्यामध्ये ते आहेत आणि ज्या 
ज्वालामुखी का क्रियाकल पर हा ज्या घटना है आता जे संगित हा घटना कहीं हत बदल करू शक नहीं नैसर्गिक होता पृथ्वी च कस है जमीन पानी और अवकाश हम एकमेक नात है हा नैसर्गिक घटना घड़ित एकमेका एडजस्ट कर वर्षानुवर्ष एक प्रक्रिया चलत आती पे अजु अटक है जे मानव निर्मित है कि मानवा हस्तक्षेप है घटक जे है अपने तापमान वाढ़ी जागतिक तापमान वाढ़ी है कारणीभूत है तो को प्रक्षेपण है श्वसन है प्रकाश संश्लेषण है कुजने है पाचन है पर हमें कस है कि यह सर्व गोषी मधे विचार करनापेक्षा हेमें सगत जास्त संबंध देते तो हरित ग्रह वायु का हरित ग्रह वायु मजे को वायु अभी हरित ग्रह ये पानी वफ आते कार्बन डाइऑक्साइड आत मिथेन आत नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह आता आता हमें एक एक जर आप घटका विचार करा तो तापमान आधी यापूर्वी अपन तापमान का हे ग्लोबल किती का नहीं बगण गरजे है पन ये कस है कि मानवनिर्मित है कि होती का होती आधी तापमान आधी पूर्वी का संकल्पना होती कि तापमान वाढ़ी की यंत्रणा अपने तापमान मोजा की कहीं यंत्र अपने पास उपलब्ध नौती मगस अपन इनडाइरेक्ट मेथड वपरत हो समुद्रा की पता कि है का नहीं वेगवेगे गोषी ज्यादा नैसर्गिक क्रिया घड़ा ठोकटाड़े मान लाइए पं नर अठारशे पन्ना दशकापासन मग एक यंत्र विकसित हो हो लगली बगित कि जे तापमान जे पृथ्वी से होते सरासरी आता ज्यादा सद्या स्थिति कि पूर्वी दिशे पॉइंट तीन से एक पॉइंट सात डिग्री सेल्सि है आता शेवट के का दशक जर बगित अपन तो ही जी आहे, जी वाड़ जी है कि हिच इधन पूरे जी हो रही वड़ है हि दो पॉइंट सात के चार पॉइंट आठ डिग्री पर सेल्सि होने की शक्यता नकार आता वन पॉइंट सेवन या कड़े अपन चल रहे कि एक वे अपन क्रॉस करू नहीं गलो तो आप एवडे प्रश्न अपने भेड़ता है तो पुढ़ जो अजु तापमान वाढ़ा तो अजू कि प्रश्न भेड़ता है धोक की सूचना दिल्ली है पर्यावरण ने अपने हवान बदला मुझे हा खूब महत्व मुद्दा है मुद्या पर सविस्तर बोलना आहोत पे एक फोन आगे एक मुद्दे महेश नलावड़े अपने बोलता है पुण्य नमस्कार हेलो हाँ नमस्कार हेलो हाँ नमस्कार बोला महेश नलावड़े बोलते पुण्य वरुण हो तो सर्वप्रथम तो तुम्हारा मैकर साहब चाणुक्य साहब नमस्कार मैडम आप नमस्कार मज कुट पालन है पुण्य मध्य मैं कुकुट पालना मध्य ठंडी दिवस खबरदारी मैं कारण मजाक मर खूब होते आता अच्छा हाँ। लहान पिल्ले आता अच्छा खूब मर होते हैं का थोड़ी महत्ति दी तो बर अपना प्रश्नाच उत्तर मिलना है कार्यक्रम पुणा कुकुट पालना व्यवसाय है मैं ठंड मे एक कशी खबरदारी घी पाजे सर का तत्पूर्वी हम प्रश्न उत्तर देने पूर्व मैं एक प्रश्न विचार कि आम्मी जे हैं कृषि कृषि मौसम विभाग के मनस है अधिकारी वर्ग है आमचा आम्मी का कर शेक ही सेवा पुरत हो शेक कृषि हवान विषय सलाह दी हो हा सला कृषि हवान विषय सलाह जेव दीसोब प्राणी मात्र कि शेक जोड़धंदा मनु जे कहीं प्राणी आतंदर्भ का आम एडवाइजरी सर्विसेस मे उपलब्ध कर सर यह बता तुम्हें जर आम भारत मौसम विज्ञान विभाग में कृषि मौसम विभाग में आला जरूर भेट दिया आप तुम्हार शंके निश्चित करता चल पता सद्या या ठंड पास बचाव करना करता सगत उपाय मे हाई इंटेन्सिटी से बल्ब तुम्हारे हेचत लवाये कुकट पाल तुम्हार तुम्हारा खुराड़ लवाये अंतर तैयार खुराड़ा पूर्णपने ज चल उबदार एखाद ब्लैंकेट वगैरह कि उपलब्ध है तो जेनेकर ठंडपासन संरक्षण हो नक्की एक अजिंक्य मी ग्लोबल वॉर्मिंग मुद्याक है कारण हा मुद्दा खरच खूब महत्व है सद्या अपन भेड़ा ज्यादा समस्या है समस्या तो आहोत अपन सगे जन का हाथ लाला मेरा थोड़स संगावस वाटे कि क्लाइमेट जे अपन जैसी सव संकना अपन आता अभ्यास लिये क्लाइमेट मध्य एक ओजोन नावाचा एक थर जो आहे तो खूब महत्वाचार काम करतो कि पृथ्वी बाहर का जो सूर सूर्य हा ऊर्जे मेन स्रोत है तसन यी ऊर्जा हि आप पृथ्वी पर मिल अपनी परिसंस्था ही कार्यरत होते सूर्य महत्वाचार स्रोत है अगली पैसापासन यी अतिनिल किरण आती हे अल्ट्रावायलेट जे रेज है डायवर्जन एब्सॉर्प्शन करना चे काम हे ओजोन च लेयर फार पूर्वी वर्षापासन करते ही गोषी मु ओजोन च लेयर हे कमी वह लगे कि विरल वह लगे साधारण एक पंची ऐसी दशक जर आप गेलो तो तिथे एक ओजोन च भगदाड़ संकल्पने की आप थोड़ी आठवन हो 
कि अंटार्क्टिका या ध्रुवा ओजोन च थर हा विरल तिथली परिसंस्था ही नष्ट तो हाँ क्लाइमेट चेंज मे का कि विशिष्ट अशा भौगोलिक परिस्थिति जानीवपूर्वक दिना अ बदल जस कि तीन ऋतु मधे चौथा ऋतु अचानक ठंडी होने उष्माघात होने कि अचानक गरम होने कभी का पाउस चालू होने या गोष्टी क्लाइमेट चेंज ये डिरेक्टली कनेक्शन है और यच क्लाइमेट चेंजला जो महत्वा घटक कारणीभूत हो तो जागतिक तापमान जागतिक तापमान का पृथ्वीच टेम्परेचर ही दिवसेदिवस वाढ़ चल है आता सर जे आकड़ेवारी आईपीसी दिल कि साधारणत का ही डिग्री टेम्परेचर आप मेन्टेन कराएं कि जेनेकर अपनी बायोसिस्टीम इकोसिस्टीम ही मेन्टेन रहे या ओजोन का लेयर जो स्ट्रैटोस्फिर मध्य है थिकनेस ती विरलता ही वाड़ी तो अपने उष्णता सूर्यापासन डिरेक्टली पृथ्वीच टेम्परेचर अस कन्सिडर के पाजे कि तो एक फुटबॉल है और तो टेम्परेचर मिला तो फुटबॉल हा गरम होते है ही अर्थ अपनी जी है पृथ्वी है ती कंटिन्सली हिटिंग होता जागतिक तापमान वाढ़ ही समस्या आचातन महाभयंकर असा क्लाइमेट चेंज का भस्मासूर ज्यादा अपने समोर थकला है खरे खरे जस ओजन का एक मुद्दा खूब महत्व संगित मुद्दा बोलना आहोत एक फोन आ शिवानंद अपने बोलता है महाबलेश्वर हूँ नमस्कार हेलो नमस्कार बोला नमस्कार मैडम शिवानंद वसेल बोलते हैं सद्या महाबलेश्वर मधुन मजा प्रश्न आता है कि आता पूर्वी कसा वहां कि करेक्ट दा जून जून महीनला पावस वगैरह सुरू वहां आम अनुसर आम बरबर पेरनी वगैरह सह कर मचा गेटी वगैरह सह कर सद्या पावस बदल भरपूर भरपूर होते गए अगली मे पाजे तो टाइम पाउस पड़ता नहीं आम मचा गेटी पेरना वगैरह सगे कर प्रॉब्लम वाला आम शेती करना बरबर धन्यवाद मत आता मुद्या बोलो आहोत की अचानक हा जो बदल है समस्या तो प्रश्न अन्षंगा होता कि साधारण जून महीना आला कि पावस की सुरुआत हो रहा मैं शेक सुधा अन्षंगा अगोदर पेरणी वगैरह कर तैयार पता पाउस महीना महीना सुधा लंबो मैं हा सग की कारण एक महत्व कारण अपन आता बोलते आहोत बरबर है मैडम अन्षंगान हाँ विषय घर हल्ली का ट्रेन पूर्णपने बदल कारण आता तो सद्या तरी जागतिक तापमान है हेचमु सद्यापानी अपन विषया ना पूछ प्रश्न हो तो आता हा विषय है कि आप कृषि उत्पादन परिणाम कसा का हाँ गोषी कगतो आता जून महीना आला कि सर्वे तो यहाँ करता आम एप्रिल मध्या मे एप्रिल पैला कि दुसरा आठवड्या आम्मी एक सीजनल लॉन्ग रेन फोरकास्ट पे दीर्घकान सरासरी एवडा दीर्घकान सरासरी का पाउस कि पड़ना है ये आम्मी लॉन्ग रेन फोरकास्ट पे पूर्वानुमान आम्मी दिल कि पन्ना टक्के नव्व टक्के करना है ब्याव टक्के पड़ना है शहव टक्के पड़ना है तो यवर्षी सुधा तसच जा बाबा शहव टक्पर्यंत पाउस संगित होता करेक्शन के लिए गए चार प्लस चार माइनस से एरर आते दिल गए हा फोरकास्ट फिर एक ठोकता पैले दिल्ला एक्सटेंडेड रेज फोरकास्ट आम पुनः पंद्रह दिवसपर्यंत आम दी पुनः कि प्रत्येक वेस आम संगत कि बाबा नहीं पाउस की शक्यता अजु नहीं है पाउस आए थाम इतने इतने थाम पावस की शक्यता है पंद्रह सात नहीं है ड्राई स्पेल की शक्यता है एखाद वेस का होता पाउस यो सुधा आयान शेक आनंदित हो पेरनी सुधा घू लगता तो सग कर नर पुनः पावस की बाढ़ बगा लगती हेकर तुम्हें अजु अजु पुनः यहाँ पहला प्रश्न सुधा मैं उत्तर देता हा विषय बोलने लो तो तुम्हें अजु ही आम वेबसाइटला भेट दया आई एम डी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन या वेबसाइटला भेट दया तिथ तो कि तुम्हारा फोन नंबर आम डिपार्टमेंटला रजिस्ट्रेशन करा तुम्हें कुछ रहता का पिके घता का नहीं आम का कृषि विषय सलाह कृषि हवान विषय सलाह तुम्हारे निश्चित एस एम एस द्वारा पहुंचने की आम्मी तुम्हारा सोई करो अनुषंगान तुम्हें कमीत कमी पिकाच निजन कराव अभी मैं तुम्हारा विनंती करते हैं अगदी अगदी त्या अनुषंगाने त्यांनी पावलं उचलली पाहिजेत अजिंक्य पुन्हा एकदा तुमच्याकडे मी येणार आहे की एकंदरीतच आता कायद्याचा उल्लेख जेव्हा होतो की त्या कायद्याने सुद्धा तापमान वाढीसाठी एक मर्यादा दिलेली आहे आणि त्या मर्यादेपेक्षा सुद्धा थोडस आपलं तापमान वाढतं आहे आणि खरंच आपल्यासाठी धोक्याची सूचना आहे मग अशा वेळेला कायद्याची चौकट या सगळ्यामध्ये म्हणजे पर्यावरण पर्यावरणाचं रक्षण आणि मग हवामानात होणारे बदल यासाठी काही कायद्याची चौकट आहे का नक्कीच आहेत आधी सुरुवती मैं आता जो प्रश्न आता एक ओर संगा विषय भारत देश हाला कृषि प्रधान देश है 
तर माझ्या शेतकरी मित्रांना शेतकरी युवक मित्रांना माझा एक लहान भाऊ या नात्याने एक सल्ला म्हणता येईल की आपण शाश्वत शेती या संकल्पनेचा जर उपयोग केला ज्याला आपण सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर म्हणतो की शासनाच्या विविध योजना आहेत शासनाच्या विविध दरबारी देखील त्याच्याबद्दलची माहिती दिली जाते नक्कीच क्लायमेट चेंज अर्थात हवामान बदल याच्यामुळे आजचा आपला शेतकरी राजा हा नेहमीच हवाल दिल होतो कारण काही अनुमान शेतकरी राजाला बरोबर न मिळाल्याने किंवा शेतकरी राजाचा हवामानाचा बदलाचा फटका हवामान बदलाचा फटका मिळाल्यामुळे त्याचं उत्पादन हे दिवसेंदिवस खूप घटत आहे तर माझा एक छोटासा सल्ला असा असेल की सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चरल ज्याला शाश्वत शेती किंवा सेंद्रिय शेती याच्याकडे आपण जर वळलो तर त्याच्यातनं उत्पादन उत्पादन क्षमता नक्कीच वाढेल आणि हा जो क्लायमेट चेंजचा मोठं संकट ज्याच्या आपण चर्चा करतोय आणि ह्या क्लायमेट चेंज देखील आपण थांबवू शकू आणि आता तुम्ही जो म्हणतात की कायद्याचं हेतला असणार भीती किंवा रक्षण कायद्याने दिले गेलं त्याच्यावर आपण बोलूयात आपलं भारताचं संविधान ज्याच्यामध्ये आर्टिकल ट्वेंटी वन याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे की सर्व सिटीझन्स भारताच्या नागरिकात्व नागरिकांना राईट टू लाईफ क्वालिटी ऑफ लाईफ विथ इफेक्ट एन्व्हायरमेंट हे आपल्याला प्रोटेक्ट केलेलं आहे आपण ज्या भारताच्या संविधानावर आपण साठ सत्तर वर्ष प्रगतीची वाटचाल करतोय त्याच्यामधलं महत्वाचं जे आर्टिकल प्रिन्सिपल आहे एकवीस याच्यामध्ये पर्यावरणाचं संरक्षण करणं आणि पर्यावरणाचा उपभोग आपण घेणं आणि येणाऱ्या पिढींनाही देणं हे बंधनकारक आपल्याला भारताच्या संविधानाने दिलंय आणि दुसरं असं म्हणता येईल की कायदे तर आहेतच त्याच्यामधले भारताच्या संविधानातले काही आर्टिकल्स जे मला इथे नमूद करावेसे वाटत आहेत की आर्टिकल थर्टी नाईन फोर्टी टू फोर्टी सेव्हन फोर्टी एट आणि फोर्टी नाईन या सर्व आर्टिकल्समध्ये आपल्या पर्यावरण संदर्भातली एन्व्हायरमेंट रिलेटेड सर्व कुठल्याही अधिकारांची पायमल्ली होऊ नये म्हणून तरतूद करण्यात आली आहे डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो पार्ट फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहे त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे आपले नैसर्गिक पर्यावरणाच्या संदर्भातले अधिकार हे अबाधित ठेवण्यात आलेले आहेत आणि कायद्याचं म्हणताल तर बायोडायव्हर्सिटी ऍक्ट आहेत इंडियन फॉरेस्ट ऍक्ट आहेत त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारे सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असतील महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड असतील म्हणजे कसं की कायद्याचं एक आदरयुक्त भीती लोकांमध्ये असणं गरजेचं आहे आणि ती आहे देखील तर कायद्यांनी जर आपण या गोष्टींचं प्रोटेक्शन करू शकलो तर मला असं वाटतं की हा जो क्लायमेट चेंज किंवा पर्यावरणाबद्दलची जागरूकता आणखी वाढेल आणि त्याच्याबद्दलचं होणारं जो आपल्यालाच त्रास जाणवतोय तो कायद्याच्या दृष्टीने देखील आपल्याला कमी करता येईल त्याच्याबद्दलचे कायद्याचा अभ्यास आणि त्याच्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देखील आपल्या सर्व नागरिकांची आहे असं मला वाटतं अगदी अगदी आणि मला वाटतं कायदे आहेतच फक्त त्या कायद्यांबद्दल जसं तुम्ही म्हणाल तसं की जागरूकता निर्माण होणं गरजेचं आहे आणि त्या सगळ्याबद्दल लोकांना माहिती असणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे आणि त्याच अनुषंगाने आपली चर्चा आहे असं म्हणायला काही हरकत नाहीये याच मुद्द्यावर आणखीन बोलणार आहोत पण आपल्याला फोन आलेला आहे तो आपण घेऊया सुनील सुतार आपल्याशी बोलतायत सोलापूरहून नमस्कार हॅलो नमस्कार बोला हा मॅडम मी विस्तार बोलतोय तापमान कमी जवर ये नहीं है का जास्त ही है या सर तो सर तुम्ही जे आहेत ना याच्यावर की नाही साधारण आता आधी या दोन प्रश्नाचे उत्तर देताना सुद्धा हेच सांगितलं की तापमानामध्ये तापमान काय झालेलं आहे तापमानात बदल काय झालेला आहे या अनुषंगानेच ही चर्चा आपली सुरू झालेली आहे तुमचं म्हणणं बरोबर आहे ज्वारी काय येत नाही तापमान वाढी आणि तापमान कमी झालं तर ज्वारी येतच नसते साहेब तापमान जर कमी झालं तर ज्वारीचं हे गवा गवाचे हे जास्त आहे तापमान ज्वारीला थोडं तापमान लागतं ते किती लागतं काय नाही ह्याच्याकरता तुम्ही अजूनही मी तुम्हाला एकदा अजून विनंती करतो तुम्ही आमची वेबसाईट बघा ॲग्रीमेंट डिव्हिजन डॉट इन बघा किंवा आय एम डी डॉट गव्हर्नमेंट डॉट इन बघा इथं कृषीविषयक सल्ला तुम्हाला सगळा मोफत दिला जातो ज्वारीची कुठल्या प्रकारची आता का तुम्ही कामं करायची आहेत शेतातली या सगळं त्यात दिलेलं आहे ज्वारीचं काय करायचंय गव्हाचं काय करायचंय कुणाला कसं करायचंय मी अजूनही तुम्हाला सगळ्यांना सर्व शेतकरी बांधवांना विनंती करू इच्छितो की तुम्ही अजूनही आमच्या वेबसाईटला भेट द्या आमच्याकडे रजिस्ट्रेशन करा आम्ही तुमच्या सेवेशी उपलब्ध आहे 
अगदी अगदी सर एकंदरीतच आपला जो विषय आहे हवामान बदल आणि शेती समस्या आणि जेव्हा आपण शेतीबद्दल बोलत असतो तेव्हा भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि तेवीस डिसेंबर म्हणजे कालच्याच दिवशी आपण राष्ट्रीय शेतकरी दिवस सुद्धा साजरा केलेला आहे मग त्या अनुषंगानं हा हवामान बदलाचा विचार होणं तितकंच खूप महत्वाचं आहे तर ह्या हवामान बदलाचा आणि कृषी उत्पन्नावर झालेला एकंदरीत परिणामाबद्दल तुम्ही काय सांगाल मॅडम आता यात कसं आहे की तापमान आता तापमान बदल हा आता आपला विषय आहे हवामान म्हणजे हवामान बदल व जागतिक तापमान वाढ आता ह्या जागतिक तापमान वाढीमुळे काय झालं की जे मान्सूनचे सर्क्युलेशन जे असतं किंवा एक ग्लोबल सर्क्युलेशन जे असतं ह्याला थोडासा हे गेला म्हणजे ऑसोलेट झाले ते थोड्याफार प्रमाणात आणि हे वारे थोडे विचलित होऊ लागले आणि त्यामुळे याचा मान्सूनचं आगमन हे कधी कधी या तापमान वाढीमुळे पुढे जाऊ लागलं आणि समजा एखाद्यावेळेस मान्सूनचं आगमन जरी आलं तर त्याची इंटेन्सिटी कमी झाली त्याचं ड्युरेशन कमी झालं त्याच्यानंतर कधी येईल आणि त्याच्यानंतर पुढं कधी पोहोचल हे तर शक हे तर आहेच आहे त्याच्यानंतर कोरडा स्पेल ड्राय स्पेल किती ड्राय स्पेल आणि वेट स्पेल किती दिवस चालणार ह्याची काही अजून ठोकटाळे होईनच या सर्वावर याचा परिणाम होऊ लागला या पर्जन्यवस्टीचा किंवा या तापमान वाढीचा जो परिणाम आहे त्याच्यामुळे मान्सूनमध्ये पॅटर्नमध्ये बदल झाला जिथं जास्त पाऊस होत होता त्याची तिथं पाऊस कमी झाला आणि जिथं पाऊस होतच नव्हता तिथं पाऊस जास्त होतोय तुम्ही सध्या एक विचार करा ईशान्य भा ईशान्य राज्य जे आहेत आसाममध्ये यापूर्वी फ्लड परिस्थिती म्हणजे पूरपरिस्थिती निर्माण व्हायची पाऊस आला की त्याच्यानंतर ईशान्य राज्यांना जास्त पाऊस पडायचा तिथं आज सगळ्यात कमी पाऊस होतोय आणि या उलट परिस्थिती राजस्थान सारख्या भागाकडे चालली तिथं पाऊस म्हणजे या याच्यामध्ये एरिया बदलले पावसाचे पावसाची इंटेन्सिटी बदलली बट दुसरी गोष्ट कसं होतं सरासरी एवढा पाऊस करायचा म्हटलं तर सरासरी एवढा पाऊस होतो सुद्धा पण तो कसा त्याचा सलगपणा संपला तापमान वाढीमुळं सलगपण म्हणजे कधी कधी बघा आता कधी जो जुलै ऑगस्ट महिना असतो त्याच्यामध्ये श्रावण सरी असतात किंवा कधी कधी पावसाचा भुरभुर भुरभुर लागून राहिलेला असतो जो पिकाच्या वाढीचं करतात अति उत्सव अति चांगला असतो चांगलाही असतो पण आता काय होतं पाऊस येतो इतका जोरात कधी कधी इतका जो एक तर पहिली पहिली यायलाच उशीर लावतो त्याच्यानंतर कालखंड मोठा राहतो त्याचा ब्रेकचा आणि त्याच्यानंतर आला तर इतका जोरात येतो की येऊन वाहून जातो आणि त्याचं ड्युरेशनही कमी राहतं मग या पावसाचा आपल्या पिकावर निश्चितच परिणाम होतो कारण त्या पिकाला ज्या प्रमाणात पाणी पाहिजे ज्या वेळेला पाहिजे आणि जेवढ्या ड्युरेशनला पाहिजे ते मिळत नाही त्याचा पीक वाढीवर हा परिणाम होतोच होतच आहे आणि तापमान वाढीचा परिणाम जो आहे हा पिकाच्या का वा काला पिकाच्या वाढीवर तो होतोच आहे पण दुधाचे उत्पादन घटते पिकाचं उत्पादन सुद्धा घटते त्याच्यानंतर त्याची सीडलिंग कमी येते आता यावेळेस जर सप्टेंबर महिन्यात हा पाऊस झालाच नाही सप्टेंबर महिना महिना म्हणजे शेतीच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्वाचा खरीप पिकाच्या दृष्टीने ज्यावेळेस ज्यांनी काही पेरणी केली होती ज्यांची पेरणी आता दिसत होते की शेतात काहीतरी येत आहे त्यावेळेस पावसाने स्ट्रेस दिला परिणाम काय झाला दाना भरण्याला मदत नाही मिळाली दाणे नीट भरलेच नाही हलक्या स्वरूपाचं दान धान प्राप्त झालं आज सोयाबीनची स्थिती आहे त्याच्यानंतर खरीप ज्वारीची ती स्थिती झाली त्याच्यानंतर अजून हे जे पिक आहेत आता सध्या तरी स्थितीमध्ये आणि त्याच्यानंतर रब्बीमध्ये पाऊस अजून काही ठिकाणी पेरणी झाली काही ठिकाणी नाही आहे निश्चितच हा जागतिक तापमान वाढीचा हा परिणाम असण्याची शक्यता आहे एक तापमान वाढ आणि पर्जन्यवस्थित याच्यामुळे पावसाचे ते एरिया बदलले बदलले शिवाय पाऊस आणि यामुळं की नाही पावसाचा बेल्ट शिफ्ट व्हायला सुरुवात झाली आहे या पू आणि फार पू पूर्वीपासून आम्ही गेल्या पाच सहा वर्षापासून बघतोय मान्सूनच्या ज्या सिस्टीम्स असतात मोसमी वाऱ्यापासून मिळणाऱ्या ज्या सिस्टीम असतात त्याचा सलगपणा संपलेला आहे पूर्वी मान्सून डिप्रेशन यायचं जेणेकरून कोकणात धोधो पाऊस व्हायचा आणि मराठवाडा विदर्भ आणि या सगळ्या ठिकाणी चांगला पाऊस व्हायचा ते पूर्णपणे या दोन चार वर्षात तरी अजून काही दिसलेलं नाही आम्हाला त्याच्यानंतर गुजरातवर एक सर्क्युलेशन यायचं त्यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्र आणि कोकण नाशिक वगैरेच्या भागात चांगला पाऊस पडायचा तेही काही या वर्षी दिसलेलं नाही आम्हाला मग हे आम्ही या प्रयत्नात असं आहोत की ह्याचा खरंच ह्याच्याशी संबंध आहे का हे आम्ही गेल्या दोन दिवस त्यामुळे काय होईल दुष्काळ जर गेल्या कित्येक वर्षात जर आपण विचार करतो या जवळपास वीस पंचवीस वर्षाच्या कालामध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढवून आली आहे आणि दुष्काळाची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा वाढते ह्या ह्याचा निश्चितच ह्याच्या जे कृषी क्षेत्रावर ह्याचा परिणाम होतोच आहे होतं हे दिसूनच येत आहे आणि त्याच्यानंतर पाऊस जोराचा येतोय त्याचं कधी कधी पूरपरिस्थिती निर्माण होते आणि चक्रीवादळ जे येत ते जोराचे येत आणि इतकी जो उदाहरण आता मध्ये झालेला चेन्नईचा पाऊस बघा तीन दिवस सलग चेन्नई शहर बंद होत त्याच्यापूर्वी फार पूर्वी दोन हजार आठ मध्ये आपण मुंबईचा पाऊस अनुभवलाय त्याच्यानंतर आता मधल्या सुद्धा काळामध्ये आपण मुंबईचा पाऊस अनुभवलाय पण ते किती दोन दिवसच होता म्हणजे एव्हरेज तर भरून काढलं पण त्या पावसाचा शेतीसाठी उपयोग झालेला नाहीये तर ह्याकरता विचार करणं गरजेचं आहे
खरे खरे एकंदरीत खूब गंभीर समस्या ही अपने समोर उ है मैं नीमक कसे उपाय योजना कराए बोल आहोतंगाने अजिंक्य मैं तुम्हारा विचाराच तुम्हें जस संगित कि एक बंधन या सगैला है अर्थात शासनाक सुधा प्रयत्न होत है आंतरराष्ट्रीय स्तरा अपन जेव विचार करो हा आंतरराष्ट्रीय स्तरा सुधा एक खूब महत्व प्रश्न है कि महत्व की समस्या है हवाम बदला कि जागतिक तापमान वाढ़ी की तो अन्षंगा ने आंतरराष्ट्रीय स्तरा कसे प्रयत्न के लिए जता नक्की आंतरराष्ट्रीय स्तरा प्रयत्न चालूच है तत्पूर्वी मजा शेक युवा मित्र ने एक माला प्रश्न विचार होता शंके निरसन सर खूब छान प्रकार के लिए पंके एक सलाह मन संगता कि शेक मित्रांनी मजा युवा मित्र शाश्वत शेती धोरण जर राबले तो नक्की उत्पादन वढ़ेल अपनी शासन यंत्र नेहम्मी कटिबद्ध है और अपनी शासनाक देखी शाश्वत शेती सा नेहम्मीच धोरण प्रोत्साहन दिल जी आता मैडम ने जे विचार कि आंतरराष्ट्रीय स्तरा कुछ कुछ प्रकार के धोरण होता है कि प्रगति होता है हेमदे क्लाइमेट चेंज हा खूब जुना मुद्दा जरी आला तरी हेच दिवसेदिवस वाढ़त चाल प्रमाण आइमेटच होना डिस्टर्बन्स खूब वाढ़त चलू सर्व देश एकत्र मोटा प्रश्नाव काम करना चाहिए वर्षांसन चालू देखी काम है वेगवेग् परिषदा आंतरराष्ट्रीय स्तरा भरू लगल कि जस मगाशी सर ने संगित कि का ही गोष्टी हा निसर्गिक निसर्गा हाथ है कि ज्यादा हवान बदल थे ना अपने थोड़स शक्य हो मानवीय कृति मुखिल क्लाइमेट चेन्ज मध्य बदल होते हैं तर या मानवीय कृति कुछ कशा प्रकार कमी करू शको या सर्व गोषी परिषदा आंतरराष्ट्रीय स्तरा कई वर्षांसन भराया लगल जस कि आप स्टोकहोम कॉन्फरन्स ऑफ ह्यूमन एन्वायरमेंट अंता कि ह्यूमन एन्वायरमेंट मे मनसाला काम करना सा जे एन्वायरमेंट पर्यावरण गरजे चत अबाधित पॉलिसी धोरण राब सर्व देश नैरोबी डिक्लेरेशन आल रिओ डिक्लेरेशन ऑन एन्वायरमेंट डेवलपमेंट जे एक ब्याण रोजी कि ज्यादा अर्थ समीट वसुंधरा समीट अटल गेल तैमे सर्व देश प्रश्नाल उचल घ्लाइमेट चेन्ज का जो बदल है क्लाइमेट चेन्ज का भयानक असा होना जो परिणाम शेती सव शेती वाला होते है जीवन मना हो अपने दैनंदीन गरजे पर होते तो थामने धोरण राबले गए अनुषंगा ने अपने इंडियन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट जो दोन हजार दोन मध्य आला है तरतुदी कर सर्व गोष्टी ज्यादा हवाम बिगड़ता है पर्यावरण डिस्टर्ब करता है गोष्टी थामद्या दृष्टि गरजे चाहिए संगित गेल आताच नुकता पैरिस मध्य एक युनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघटने ने एक करार के ज्यादा यूएनएफ ट्रिपल सी अंत युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑफ क्लाइमेट चेन्ज शाश्वत विकास ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंतो कि आप विकास तो कराएच है अपने प्रगति कराएच है बट तो शा शाश्वत अवत पर्यावरण धरन अपने विकास कराए मटत कि आंतरराष्ट्रीय स्तरा सुधा अनेक प्रयत्न चलने हैं सर जस तुम्हें तस कि शेकारी बधवानी अपन वेबसाइट थ्रू कि दूरध्वनी क्रमांक रजिस्टर कर अनुषंगा ने शासन सुधा प्रयत्नशील हा सग बाबती कि शेक नेमकी मदद कश कराएगी कि हवाम बदला की महति कि प्रश्न तोड़ कस दयाजे यदल जे मार्गदर्शन है ते तुम्ही देत त्याबद्दल काय एकशे तीस केंद्र सद्या स्थापित क्लाइमेट झोन कसा है तो बहुत एकशे तीस केन्द्र विद्यापीठा सहयोग कार्यरत है आता या करता महाराष्ट्र मध्य पर अकोला शिंदेवाही मुलदे दापोली पुने कोलहापुर इगतपुरी या ठिकाणी या हे केंद्र आहेत आणि या केंद्र काय करतात त्या त्या भागातली पीक परिस्थिती कशी आहे काय नाही आणि आम्हाला आपला अंदाज विचारतात आणि अंदाज आणि तिथली पीक परिस्थिती तिथलं पिकाचं वैशिष्ट्य त्याच्यानंतर तिथली पिकाची परिस्थिती तिथल्या हवामानाची परिस्थिती या दोन्ही सर्व सारासार गोष्टीचा विचार करून आम्ही आणि राज्य सरकारचे अधिकारी मिळून एकत्र बसतो आणि विचार विनिमय करतो की बाबा आता काय करायची ही स्थिती आहे पुढच्या आगामी दिवसात पाऊस येणार आहे का पडणार असेल तर त्याची काय घ्यायची काय घ्यायची काळजी काय घ्यायची 
कि समझा पड़ना न से तो प्रोटेक्टिव इरिगेशन का दयाच है का तला असल तो कितनी रूप में दयाच है कशा स्वरूप दयाच है आ कुछ एखाद समझा अपन एखाद पेरनी के लिए ती वाया जाए चान्स दिल्ली है पुन पेरनी का कालावधि जास्त दिवस गे पंतर मिलना कालावधि जो है वाड़ी हा कमी मिलना है अशा करता कॉन्टिगन्सी प्लैन आतो तो क्रीडा सहयोग ने आम्मी तैयार करो क्रीडा आई एम डी और सैक अहमदाबाद हा दो सर्व य सग सग संस्था एकत्र बसु एक प्लैन तैयार करता है समझा एखाद वरायटी नवीन आई है तेज कमी दिवस आता वाहन है पं शक बधवाला कहीं ना कहीं तरी स्वरूप मिलू शकत यहाँ ही स्कीम राबले हा कृषि विषय सल्ह हा सर्व गोषी का अंतर्भाव आम्मी के रिजन वाइज अंदाज के तथे फार्मर्स रजिस्ट्रेशन केन्द्रा सुधा करू शक पर आम्मी अजु पुनः एक तुम्हारा य वेबसाइट की महत्ति पूछा कार्यक्रम कि आम कृषि हवान विषय सल्या कुछले दूरध्वनी क्रमांक आ सर्व दूरध्वनी क्रमांक है कॉन्ट कुछ संपर्क कराए थे पत्ते हे सगे पुनः आम्मी तुम्हार करता एक प्रसारित करो आप सर्वज मिल परिस्थिति का तोड़ देने करता निश्चितपने उ रहो आम सहयोग निश्चित आम्मी तुम्हार पाठीशी है आम सहयोग पूरेपूर तुम तुम्हारा कर अगदी अगदी सर याच विषय आणखीन बोलणार आहोतच पण आपल्याला एक फोन आलेला आहे तो आपण घेऊया अमोल आपल्याशी बोलतायत गडचिरोलीहून नमस्कार हॅलो हॅलो नमस्कार बोला हा मॅम मी अमोल खोब्रावेडे बोलतोय गडचिरोलीवरून बोला मॅम मला साडुमके सरांना एक प्रश्न विचारायचा होता हा विचारा सर विचारा हा सर जे आज आपण अतिनील किरणाबद्दल बोलतात म्हणजे की सूर्यातून जे अतिनील किरणे येतात त्याचा ओझोन लेअर वर परिणाम होतो तर मला माझा प्रश्न आहे की ग्रीन हाऊस इफेक्ट आणि ओझोन डिप्लेशन याचा मानवी शरीरावर काय परिणाम होतो खूप धन्यवाद काय सांगाल सर खूप छान प्रश्न विचारलाय मग अशी जो विषय मी घेतला की ओझोन लेअरचं डिप्लेशन त्याला अनुसरून सांगता येईल की ओझोन लेअर डिप्लेशन ही समस्या हेमे होते है कि ग्लोबल वॉर्मिंग और जी एच जी ग्रीन हाउस गैसेस जस सर संगित कि काही विषारी वायु अपने मानवीय कृति मु तैयार होता है ओ थ्री ओजोन लेयरच जे कॉन्फिग्रेशन केमिकल है केमिकल कॉन्फिग्रेशन ओ थ्री है तैशी रिएक्ट हो डिप्लीट हो टू तैयार होते सूरियापासन जी अतिनील किरण अल्ट्रावायलेट बिटारेज जी आप ती आप बायोसिस्टीम सा परिसंस्था इवन आप ह्यूमन बींग खूब डेन्जरस है त्या सूर्याच्या किरणा डिरेक्टली ओझोनच्या लेअर डिप्लीट झाल्यामुळे आपल्या शरीरावर येतात आणि आपल्याला त्वचेचे कॅन्सर्स होऊ शकतात दुर दुर्दर त्याच्यातनं आजार होऊ शकतात मोतीबिंदू होऊ शकतात आणि झालेले देखील आहेत त्याबरोबरच आपल्या बरोबरच प्राणीमात्रांवर देखील त्याचे परिणाम खूप प्रमाणात जाणवत आहेत पाण्यातील जलसंस्था असेल ही पूर्णत डिस्टर्ब होते जर आपण एक ग्रीन हाऊस गॅसेस पाण्याची वाफ यांचं इमिशन्स बघितलं सेक्टर वाईज की इंडस्ट्रीयल प्रोसेस मधनं किती होत आहे पॉवर स्टेशन मधनं किती होत आहे मला वाटतं आपण स्क्रीनवर पाहू शकतो हो 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 स्क्रीनवर आहेच ते तर ह्या सर्व लँड यूज असेल बायोमास बर्निंग असेल याच्यातनं होणारं इमिशन आणि त्याच्यातनं होणारे ग्रीन हाऊस गॅसेस नायट्रस ऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड मिथेन पाण्याची वाफ या गोष्टी जरी छोट्या छोट्या असल्या तरी ह्याच्यातनं होणारं इमिशन्स ह्या ओझोन लेअरला डिप्लीट करतात आणि सूर्य हा जरी ऊर्जेचा स्रोत मानला जातो पण त्याच्यातनं काही हजारडस रेज आपल्या शरीरापर्यंत येतात आणि आपल्या प्राणीमात्रांवर त्याचा परिणाम होतोय जसं की एक छोटं एक्झाम्पल घनता येईल तर चिमण्यांचं प्रमाण चिमण्यांचं प्रमाण हे देखील आपल्या इकडे कमी झालंय किंवा गावाकडे देखील चिमण्या दिसत नाहीत तर ह्या या ओझोन लेअर मधनं येणारे हजारडस इमिशन्स अल्ट्रावायलेट बिटारेज याचा डिरेक्टली इफेक्ट परिणाम मला वाटतं जीवसृष्टी आणि ही धोक्याची सूचना आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही आणि त्याच अनुषंगाने नेमके उपाय कसे करायचे याविषयी बोलणार आहोतच पण सर एकंदरीतच हवामान बदलाबद्दल आपण जेव्हा बोलत असतो तेव्हा तापमान वाढ जागतिक तापमान वाढ अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंग हा एक खूप महत्वाचा मुद्दा आहे ज्याच्यासाठी नैसर्गिक घटक सुद्धा आणि मानवनिर्मित घटक सुद्धा कारणीभूत आहेत या मुद्द्यावर आपण आता चर्चा केलेली आहेच या व्यतिरिक्त आणखीन काय सांगाल सर तुम्ही अजिंक्य सांगितल्याप्रमाणे आजी अजिंक्यानं फक्त ओझोन डिप्लेशनचं उदाहरण दिलेलं आहे ह्याच्यामध्ये ओझोन डिप्लेशन का झालं काय नाही ह्याला त्यांना कारण दिलेली आहेत पुष्कळ की खालून कुठले तरी गॅसेस गेले क्लोरोकार्बन सारखे आणि त्यांना विघटन झालं पण याशिवाय आज आपण काय करतोय ते बघा या हरित ग्रह वायू जे आहेत या हरित ग्रह वायू कोणते आहेत तर कार्बन डायऑक्साईड आहे मिथेन आहे नायट्रस ऑक्साईड आहे मग हे येतात कुठून काय नाही ह्याचा विचार जर केला तर आज आपण काय करतोय की फार हजारो वर्षापूर्वी काही जीवाश्म प्राणी प्राणी आणि वनस्पती यांचे जीवाश्म स्वरूपात जमिनीत गाडले गेले होते 
ते आज आपण इंधन स्वरूपात बाहेर काढतोय आणि त्याचं ज्वलन करतोय या ज्वलनातून निघणारा कार्बन डायऑक्साईड आपण हवेमध्ये सोडलेला आहे ह्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे औद्योगिक क्रांती जेव्हा ह्याच्यात जे ब्रिटिशांमध्ये झाली सुरुवातीला जेव्हा विकासाचं एक ताप पाऊल म्हणलेलं होतं पहिलं पाऊल म्हणलेलं होतं त्या दशकामध्ये काय झालं की कार्बनचा लेअर जो जो होता तो दोनशे साठ पीपीएम होता पीपीएम म्हणजे पार्टिकल पर मिलियन दोनशे साठ पीपीएम तो आज या स्थितीला आज चारशे पीपीएम झालेला आहे त्याच्यानंतर दुसरा दुसरं काय झालेलं की मिथेन मिथेन सुद्धा हा वायू तर एकवीस पट जहाल आहे याच्यापेक्षा ज्याचा वातावरणात हे होता सुरुवातीला सुरुवी पॉइंट सेवन पीपीएम तो आता झालेला आहे दोन पीपीएम आणि त्याच्यासोबत हायड्रो क्लोरोफिलो कार्बन सुद्धा प्रमाण वाढलेलं आहे जे शीतकरण इंडस्ट्रीज त्याच्यानंतर तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाच्या इंडस्ट्रीज ह्याच्यातून उत्सर्जित होतो हे सर्व घटक काय करतात की हवेमध्ये इन्फ्रा अल्ट्रावायलेट रेड येऊ शकतात पृथ्वी पृथ्वीपर्यंत पण जेव्हा सूर्य निघून जातो बाहेर फेकत असती तुझे लॉंग वे लॉंग वे स्वरूपात पोहतो असे दीर्घ लहरीच्या स्वरूपात बाहेर देत असते पण ह्या दीर्घ लहरी जी आहेत हे हे जे आहे ग्रीन हाऊस गॅसेस हे त्याला थांबवतात आणि थांबवतात काय करतात पुन्हा वापस पाठवतात त्यामुळे वातावरण हे उबदार बनतं मग याच्याकरता काय करावं लागेल आपल्याला जर कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर आज आपण डिफॉरेस्टायशन करून बसतो डिफॉरेस्टायशन त्यामुळे आज कार्बन डायऑक्साईड म्हणा तसा वापरलं जात नाही जर फॉरेस्ट जर राहिले असते तर काहीतरी प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड निर्माण झाला ह्याच्याकरता अजून दुसरी गोष्ट फ्युएल वापरतोय त्याच्यातून कार्बन डायऑक्साईड सोडतो त्याच्याकरता इंधनावर काहीतरी बंधन आणली पाहिजे आणि अपारंपरिक ऊर्जेला का आपण हात घातला पाहिजे ह्या जर गोष्टी केल्या तर तापमान तापमान वाढीवर आपण काहीतरी नक्कीच कंट्रोल करू शकतो अगदी अगदी मला वाटतं मात तर नाही पण नियंत्रण तर नक्कीच आणू शकतो नाही का सर पुन्हा एकदा अजिंक्य तुमच्याकडे मी येणार आहे की आपली जी देशाची पिढी आहे तरुण पिढी आहे ती उद्याच एक देशाचे सुजाण नागरिक आहेत आणि त्यांच्या अनुषंगाने या हवामान बदलासाठी काम करणं फार गरजेचं आहे तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल जसा आपला भारत देश कृषी प्रधान देश आहे तसाच आपला देश हा युवकांचा देश आहे मला असं वाटतं आपला भारत देशातील युवक हा संवेदनशील आहे त्याला क्लायमेट चेंजचे धोके त्याच्यावरचे उपाय जरी समजले तरी तो धडाडीने काम करील याच्याबद्दल शंकाच नाही क्लायमेट चेंज याचा अभ्यास करून युवकांना याच्यामध्ये रोजगाराच्या असंख्य असंख्य अशा संधी उपलब्ध आहेत जसं शासकीय प्रायव्हेट आणि स्वतःचा व्यवसाय याच्यामध्ये देखील युवक आणि आपली भारतातील युवा पिढी ही काम करू शकते एक सामाजिक भान म्हणून देखील याच्यामध्ये युवक हा कार्यरत होऊ शकतो की आपण या समाजाचं काही देणं लागतो या हिशोबाने देखील येऊ शकतोच तसंच शासकीयमध्ये क्लायमेट चेंजचा अभ्यास करून शासकीयमध्ये नोकरी मिळू शकतो त्याचप्रमाणे प्रायव्हेटमध्ये आजकाल सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट सुरू झालेत की ज्याच्यामध्ये क्लायमेट चेंजचा अभ्यास करून तिथे तो प्रॉपर प्लेसमेंट घेऊ शकतो याचबरोबर क्लायमेट चेंजचा अभ्यास करून क्लायमेट चेंज कन्सल्टंट म्हणून देखील आजचा युवक हा काम करू शकतो आणि स्वतःचा पायावर तो उभा राहू शकतो आणि मला असं वाटतं की आजकालच्या युवा पिढीने खूप असं डेडिकेटेडली काम करणं गरजेचं नाही जसं की झाडे लावावीत किंवा पाणी संवर्धन हे तर गोष्टी आपल्या डेली करायच्याच आहेत पण त्यांनी क्लायमेट चेंजबद्दल जरी बोललं आणि आपापल्या कलिग्जमध्ये मित्रपरिवारामध्ये नातेवाईकांमध्ये याबद्दलची अवेअरनेस तयार केली तर आपण थोड़ा थोड़ा गोषी मधन क्लाइमेट चेंज रोकू शकू आ नक्की अपना भारत देश हा क्लाइमेट चेंज रोखने महत्वाकांक्षी ठरे अपन भारता के युवक मन क्लाइमेट चेंज का सामना करना सज्ज हो अगर अगर हा खूब छान मुद्दा अजिंक्य ने दिल्ला है कि तरुण पीढ़ी ने जर समोर काम के मत बच अंशी कार, कार्य फार मोटा प्रमाण हो सर तुम्हें का संगा एक हवान बदला संकट आता मोटा अपने समोर उभ रहा है सगैंक काम कर सगे ती जागरूकता निर्माण होने हि का गरज रही है सर सर बाहेर दुसऱ्या कुणाला सांगण्यापेक्षा स्वतःच्या घरापासूनच ही संकल्पना आम्हाला चालू करणार आहे यामध्ये कसं की समजा आता हिवाळा आहे तर त्याचा ए सी आपल्याला किती लेवलवर ठेवायचा ते ते ठरूया की बाबा नाही आपल्याला एवढं तापमान फक्त एक डिग्रीनं दोन डिग्रीनं कमी झालं ते चालते काही गरज नाही तर आपण ए सी म्हणतो ज्या रूममध्ये आपण थांबत नाही दिवसभर काही नाही ती रूम बंद करून तिथले पंखे वगैरे सगळे बंद करूया जेणेकरून ऊर्जेची बचत होईल कारण आज आपण कार्बन डायऑक्साईड ऊर्जा निर्मिती करता सोडतोय बाहेर त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट पाण्याची बचत करणं गरजेचं आहे कारण आज पावसाच पाणी पाऊसच पडत नाहीये तर धरणामध्ये पाणी साठा कमी आहे पाणी साठ्यावर कंट्रोल येत आहे आणि आज अजूनही म्हणजे हे निश्चित होत नाही की पिकांना किती ठेवायचं आहे प्यायला किती ठेवायचं आहे इंडस्ट्रीजला किती ठेवायचं आहे हे सुद्धा ठरत नाहीये तर पाण्याची बचतही आपण आपल्या घरापासूनच सुरू करूया 
दोन गोष्टी आहेत त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट काही पर्यावरण गोष्टी ज्या आहेत डिकम्पोजिशन स्वरूपात किंवा मिथेन बाहेर सोडतात टाकव टाकव पदार्थ असतात प्लॅस्टिक बॅग सुद्धा संरक्षण म्हणजे हे पर्यावरणाला पर्यावरणाचा ऱ्हास व्हायला कारणीभूत आहे तर प्लॅस्टिक बॅगचं सुद्धा आपण प्रामुख्याने टाळूया कापडी पिशवीचा आपण उपयोग करूया हे सर्व मी माझ्या घरापासून तरी आज सुरुवात केली आहे तुम्ही माझ्यात सहभागी व्हावं असं मी तुम्हाला नम्र विनंती करू अगदी 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 जाता जाता अजिंक्य पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येणारे तरुण पिढीसाठी काय आहे सांगितलेलं आहे आणि सरांनी सुद्धा स्वतःपासून सुरुवात करा हा छान सल्ला दिलेलाच आहे तुम्ही काय सांगाल ह्या एकंदरीत विषयासंदर्भात स्वतंत्र भारतात मोकळा श्वास घेण्यासाठी जीवसृष्टीसाठी पोषक हवा मिळून देण्यासाठी आपण म्हणजे मानवानेच त्यातल्या त्यात युवकानेच कंबर कसून काम केलं पाहिजे तरच आपण बुद्धिमान आणि या भारताचे युवक असं म्हणूयात आणि हा हा शाश्वत विकासाचा प्रवास आपण सर्व युवकांनी माझ्याबरोबर माझ्या खांद्यास खांदा लावून आपण सर्व युवकांनी हा शाश्वत विकासाचा प्रवास लवकरच पार करूयात आणि यामध्ये दूरदर्शन असेल आकाशवाणी असेल यांचं नेहमी युवकांना प्रोत्साहन आणि क्लायमेट चेंज अवेअरनेस बद्दलचं जे प्रोत्साहन या मीडियाद्वारे नेहमी दिलं जातं त्याच्याबद्दल देखील मी युवकांतर्फे आपलं आभार मानतो की आम्ही तुम्ही सर्व युवकांना याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह करतात आणि क्लायमेट चेंज अवेअरनेस क्रिएशनसाठी एक भावी पिढी तयार करण्यासाठी सामाजिक भान देखील जपण्यासाठी युवकांना प्रोत्साहित करतात अगदी अगदी मला वाटत जसं सर म्हणाले किंवा अजिंक्य म्हणाल तसं की स्वतःपासून सुरुवात केली पाहिजे मग ती युवा पिढी असू देत किंवा आपली इतर कुठलीही पिढी असू देत कुठलाही नागरिक असू देत या देशाचा जर स्वतःपासून सुरुवात केली तर मला वाटतं या हवामान बदलाचं जे संकट आपल्या समोर टाकलेलं आहे आपण त्या संकटाचा अगदी छानपणे सामना करू शकू आणि मग पर्यायानं आपली ही पर्यावरण किंवा आपली ही सृष्टी नक्कीच वाचवू शकतो कसा वाटला आजचा कार्यक्रम हे आमच्यापर्यंत जरूर पोचवा फेसबुक माध्यम है ईमेल आई डी चाध्यम है फेसबुक तुम्हारा टाइप कराए डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश डी डी सह्याद्री फेसबुक पेज लुम्मी भेट देव तुम्हार प्रतिक्रिया नोद शकताशिवा सखी सह्याद्री एट द रेट जीमेल डॉट कॉम हा है आम ईमेल आई डी ज्यादा तुम्हें मेल्स द्वारे सुधा तुम्हें अभिप्राय नोद सखी सह्याद्री का आज का कार्यक्रम इतर अनेक कार्यक्रम अपन यूट्यूब वह शकता आता मात्र कार्यक्रम इधे थामने की अनुमति घते तुम्हें दोगे इतने आलात खूब महत्वा विषय है तो विषय छान मार्गदर्शन के लिए सखी सह्याद्री परिवारतर्फे मनापासन धन्यवाद धन्यवाद